ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൂൾ മേക്കർ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ ഒരു എ സി വാങ്ങാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാവും അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ റൂമ് എങ്ങനെ തണുപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് ചണച്ചാക്കാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് ചെറിയ പൈപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതേപോലത്തെ മടക്കി എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ വേറൊരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ ചണച്ചാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ചാക്കും ഇതേപോലെ വിരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചാക്ക് തുന്നുന്ന സൂചി എടുത്തിട്ട് ഇത് തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ്റത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് പാറി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ മുകളിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഇത് കയറി നോക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ തുന്നിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാ ചാക്കും ഇതേപോലെ തുന്നിയെടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള പൈപ്പ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പ് ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എൽബോയും ബെൻഡും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹോൾസ് അടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പറും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോൾസ് ക്ലോസ് ആയി പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഉള്ളിലിട്ട പീസ് ഇതേപോലെ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മൂന്ന് പീസ് ഇതേപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇതേപോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഇതേപോലെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പീസിൽ സ്റ്റോപ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പൈപ്പ് ലൈനും ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ഇരുമ്പിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസിലൂടെ വെള്ളം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചാക്ക് ഫുള്ള് നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പൈപ്പ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ വാട്ടർ ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റൂമിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റൂമ് അപ്പോൾ ഫാനൊക്കെ ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റിമോട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ചൂടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പ
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചാക്ക് മൊത്തം തന്നെ എത്ര സമയം എടുക്കും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും സമയം നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി റൂമിന്റെ ടോപ്പിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചാക്ക് മൊത്തം നനയൂ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര ചൂടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ചൂട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കുറച്ച് അധികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ഡിഗ്രി ചൂട് വരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ചൂടുള്ള എയർ ഡെൻസിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഫാനൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചൂടുള്ള എയർ റൂമ് മൊത്തം വ്യാപിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ഷീണം തോന്നുന്നതും നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചാക്ക് നനച്ചിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് പാളി തണുക്കും അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന എയറും തണുക്കും അപ്പോൾ തണുത്ത എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് താഴത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാനൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് നടക്കും അപ്പോൾ റൂമിലുള്ള മൊത്തം എയറും എന്താകും തണുപ്പുള്ള എയറായി മാറും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നല